this is it, Reptile. This is gonna be the final match of the series. Game number seven ng ating World Championship for Mobile Legends Bang Bang M2. Myanmar laban sa Pilipinas and now Bren Esports. Nakakuha sila ng Loi para kay Few para magawa nila yung folk na gusto gawin dito ng Bren Esports. Of course, ang dami na na, uh, madalas na sinasabi ng Bren Esports na uh -huh. they like the folk. Uh, poke lineups na may uh, pwede nila ilabas dito pero mukhang may skirmish doon sa middle lane para lang doon sa Litho Wanderer ang uh, nakuha pa nga ng Litho Wanderer not really clear on who got to take it alam mo ang, uh, mag ang power spike talaga dito uh, for the Burmese goal side is it itong sikit ito oh. ang kailangan talaga nating bantayan dito meanwhile naman dito sa Bren Esports medyo scaling oh. Oh, ang ganda na pagkakahook doon by Hubba Daisy oh that The dispersion rotation, duality, nakita mo yung damage wow. ng pinagdikit doon si Kid at si Maybe. And that was a glimpse of what's what about to happen during team fights. Oh, at ang ganda nga doon ano rotation ni Flap. Actually, just in time, na napabalik doon ng Burmese Ghost. Kung wala ata si Flap doon, baka isipin pa nila na alabanin yun eh. Mm -hmm. But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng a few, uh, ng low yi, kung bakit masakit. And a lot of the, a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage. Kahit, sa minuto pa nga lang. Oo, oh, oh. pero kailangan nilang mag-ingat mag doon ah, sa mga ganong klaseng sun dot ni, uh, ni Maybe as uh, it could very uh, get very uh, deadly para sa side dito ng Bren Esports. Buti na lang eh, may mga purify yung uh, yung dalawang mages dito ng Bren Esports as they could be able to cancel it out. Even Rebo, pwedeng-pwede siyang umalis agad sa, sa may King's Calling if, it, uh, if actually needed. So, Burmese School, they could potentially be the one to set the tempo here on the game since nasa kanila ngayon ang, uh, ang Brody, let alone nasa kanila din ang Ooh! Lunox. And wow! Masakit! Masyadong masakit dito si Kuya Few. Wala pang level 4 yan. Hindi makakahook dito si Maybe. And ang Bren Esports, nag-aumikon na sila dito sa May Turtle Pit. Mukhang may magkaka-rotation or magkaka-ultimate uh, dito si Lohi. Na-force out na nga yung Power Forger Brilliance. Bren Esports, tuloy-tuloy pa rin ang laban nila. Ribo, nagpo-focus pa lang, uh, lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Uh, kailangan nilang gawin yun. And again, the damage from Few. Eh, isa sa mga X-Factor natin dito, Rob. Hindi, hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese School yung power spike nila. Oh, they are very strong sakit. on the first five minutes of the game. Look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Oh. Pero si Few is actually get picked off. Nahuli doon si Few pero si Ribo nakaka-form pa doon sa bottom lane. Napagamit ng Bravest Fighter dito si Lapu Lapu pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. And doon nakabantay ang Burmese Schools. Sa gitna, so Carl TZ and Lusty, hindi ata sila makakontest pero hindi po masyado na umpisahan dito ng Burmese Schools. Oo, oh, oh. pero nanonutralize lang yon dahil si Ribo doon sa mabahay uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flap TZ, all their team members dito ngayon Kaya dito ng Yung si Meron nila pag ng King's Calling pero bali wala double nang meron. Kill! Uh, as a double kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At uh -huh. yun ay si Ruby DD. But the wild church will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill yon Dahil si Carl TZ will be killing Ruby DD. 3 for 1 trade na nangyari lamang ang Bren Esports. Ang problema sa Burmese Schools, si Ribo. Naiwan na. Naiwan lang. Nagpa-farm lang dyan si Ribo. Tingnan mo na nga. 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first uh, main item niya. And now, Burmese schools, yung mga mangyari dito, kailangan na nila mag-send ano, mag ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi mahirapan dito ang Burmese schools in a team fight. Alam ah, mo, lumalamang na yung friend. Lumalamang talaga sila dito. Naiwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun eh, nakita na natin yung King's Calling. Pinagsak nila yun doon. Pero it doesn't even matter. The, well, wala pa naman doon si Ribo. That, that is the reason why they actually picked it. Pero it's all oh, about okay. you baking the place and the damage. And other King's Calling ang magagaling dito oh, kay Maybe. Hindi na hatak doon si Ribo. Nagamit niya yung Purify para manegate yung hatak doon ni Maybe. Si Flap TZ na uh, sobrang nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Last team at position na spot out dito si Maybe. Si Tarki Nombohan. And here comes Carl TZ with a Blazing oh! duet! And nakakuha ng isa ang friend. 
lumalamang dito ang Bren at lumalaki ang lead for me schools. Medyo nahirapan, hindi sila masyado makahanap ng momentum na hinahanap nila. Pero huwag natin kalimutan, meron pa silang pro di case. At ayun na, yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nila oh, i-neutralize oh, dahil si Carl TC ay napitas. The wombo combo na nilabas dito ng Burmese schools. Kinumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese. Pero kapit lang, hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane, ang daming farm na nakuha niya on that Harris. Nabasag din niya yung unang tore ng laro natin. Si Flap TC, TZ nagsusustain dito. Ace and maybe, ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flap. At hindi makakatulong oh! natin si Ribo pero gulong, tuwalon, at nakabalik pa nga si Flap TZ. Oh no, ang kunat ng gulong. Yun yung literal talagang oh, nangangin ng chicharon. Dahil si Ribo dito ang makakatakas. No? We're using uh, that Zaman Force. And ngayon, Reptar, dikit ang gold. Pero tayo ang unang nakakuha ng tore. Pero ito ang iisipin mo. Power Spy nasa Burmese School yun. Pero sumasabay ang Pren Esports sa early game. Yeah, we have the Claude. We have the Harith. Meron din tayong Low Yi. The magic damage of the zoning ay ang nandun para sa atin. Sila si sisipain dito si T and si Ribo. The combination is there. Si Maybe ginamit yung Kings Calling para negate dito si Ribo. And mukhang makakalaban dito ng Burmese Ghouls. Nahuli si Ribo at nahuli si Lasty. Double kill yun para sa lapo-lapo. Si Kid nakita dito si Few. The dispersion, the rotation, the duality. One for one. Few versus Kid. Ato ng mga kids versus the kid of Burmese Ghouls. And mahuli dito si Few. The rotation by Ruby DD. At nakatakas pa nga dito si Kid with a power forward and brilliance. Pero shot down naman para kay Flap TZ. Nakahagante pa dito ang, ang Bren Esports. 2 for 1 na ang lead ng tore natin. Ba't ang Bren Esports wala pa sa talo. Andito pa rin sila sa laban na to. Ang nangyari kasi doon eh. Sobrang uh, uh, fortunate na nandoon si Maybe. Ang saktong-sakto yung lapag ng Kings Calling as two heroes ng Bren Esports. Talagang nagre-rely with the mobility with their dashes. Sakto yon si Lusty at si Ribo yon Pero ah, uh, si Carl T. Si Rito, mga kaibigan, still oh! got the form as Kid is about to go down dahil si Ruby D. Di medyo na late ng konti. Si Carl TZ, buo pa buhay niya, hindi pa ata papasok. Pero yung push na ginawa ng Bren Esports galing sa top, papuntang purple buff, yung parang mukhang hinahabot nila may mga membro ng Burmese Ghouls. Ginawa lang nila yun para makaform si Carl TZ. And si Ribo, look at that, Zaman Force, basic attack. 2 for 2 na ang tore natin. It's still a close game. Neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals, Kuya Rob. Oh, mihinga pa nga. Uh, uh, all the while, Bren Esports are actually taking the lead as Bren. Ngayon, Burmese Ghouls, sumasapak-sapak sila ngayon dito o Reptar. Pero kung mapapansin mo, yung pwesto dito ng mga members natin, mas free gumalaw dito ang Bren Esports. As Carl TC is actually having the time of his life Let's na mag-farm sa mga jungle nila. Kings Calling, pero Tortoise is Prisans ang kinakain dito ng Burmese Ghouls. Ayaw mo na sobrang malapit sa'yo si Flap TZ. And that's gonna be Carl TZ going in. Art of Thievery, mataas, pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok. 35 seconds hanggang mag-spawn nung pa ang segundong turtle natin sa laro na to and Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane. It's still a really close game. It can be anyone's game, Kuya Rob. It is. Totoo yan. Totoo yan. It's anyone's ball game talaga to, Kuya Reptat. Itong gitnang tore ngayon ng Burmese School, ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang Brenny Sport. As few is about to go down. Yung King's Calling, nilapag na dito. Ang tanong, papalag pa kaya rito ang Bren Esports as they are about to disengage. Nire-respeto nila dito ang first damage ng Burmese Gold as they are about to take na lang yung turtle at mukhang hindi yata mag-co-contest. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby Didi. Kinakat niya yung minion wave para mabasag ng Burmese Gold yung gitnang tore. Bren Esports. Papasok na dito Bren Esports. This could be a big moment there. The Blazing Duet! The Wild Charge! Hindi na interrupt si Carl Tizzy. Buhay pa din dito ang friend. Buhay pa rin si Carl. The first time is na nilalabas ang Burmese Gold. That's gonna be a one for one trade. Flap and Ruby DD ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. That's gonna be a pull. Hindi na hatak si Carl Tizzy. Munti ka na yun. One for one trade. A close game. And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng Bren Esports yung turtle is because nakita nila nag-overcommit sila ng ultimates doon sa gitna bago nag-turtle ang Bren. So Bren, kunin nila yung turtle kasi alam ng Burmese schools, uh, alam nila na alam ng Burmese schools na masyadong risky kung i-contest natin to. Kailangan uh, i-approach ng Bren Esports tong uh, yung uh, mga team fights nila carefully. Possible, mas ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, e eh, mabait nila yung Kings 
calling for them to be able to go doon sa may backlands mismo ng Burmese school. Kasi itong si Ace, sobrang bantay sarado to eh. Look at Lusty, looking in onto maybe, pero kalma lang muna dito ang Bren Esport. They have the map, oh. they could potentially be the one to take the Lord, pero look at here, on the bottom, as the ay mawawala by Carl ah! TC sama pa pa si Flap TC dahil dito si Few sinuzone out yung dalawang members ngayon ng Burmese School nakaka-invade na ang Brenny Sports sa jungle ng Burmese School si Grap na sa top lane para makasplit push lang pero ito na ang Bren sila ang lamang kulang dito si D kulang si dito sila ng damage si Lusty with a knockout si Ruby di ang disipa maybe as well si Flap masadong malalim pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TC para sa Brenny Sports Lusty with a kick Flap TC na wala Si Carl Tizzi ay naking calling dito, but the blazing the wet is there. Babasok si Carl Tizzi with the BMI. At si Kino, mahuhuli ni Carl. Bumalik si Carl. Ito si Ruby DD. Mahuhuli si Ruby DD. Dalawa ang nawala sa Burmese schools. Double kill para kay Carl Tizzi. Ang ganda, hindi pa yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane. Maganda na rin yun dahil pwede nilang kunin ngayon dito ang Lord Reptar. Dahil dalawang members dito ng Burmese school into the death timers is more than, well, mga 20 seconds pa yun. Pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung gold reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung gold, hindi naman nalalayo. As this Burmese, uh, Burmese gold, may farm dito si Ace. Kung mapapansin mo, ang galing din ng kanyang spacing. Mm -hmm. Hindi rin siya basta-basta pumapasok. Pero kailangan lang ulit-ulitin ng Brain Esports yung ginawa nila kanina. Even Ruby DD, nabobrest daw na ngayon ng Brain Esports. Yeah, and now, Brain really close but it's still a long game lord na inupasahan dito ni Carl TZ back siya nasa likod pagka cut off attack dito si Flap and the positioning of uh, Bren Esports lamang sila dito hindi pa siya makalabat ang mga member ng Burmese schools this is for the lord potentially for the championship papasok si Ruby DD and Bren Esports the discipline ni reset nila yung lord hindi pa sila pero si Carl hinahabol si Ruby DD he smells blood he smells a kill tingnan mo naman ang susunod dito thumbs up galing kay Carl TZ buhay pa naman dito ang Bren mega kill for Carl and lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight pero lord fight pero si Lusty ang nahuli na king's calling nakagamit sila ng ultimate pero bro Oh! Blood, blazing duet! Yan siya nga yung Zaman Force! Unstoppable! Yes! Oh my God! Tatlo ang nawala sa Burby Schools! Apat na! Double kill kay Rebo! Sila pa ang makakakuha ng Lord Kuya Rob! Hindi lang Lord! Dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang kitna dahil potentially na pwede na rin nilang makuha yung base turret dito sa may bandang kitna. Si Kuya Rebo gumamit na ng Zaman Force with a Chrono Dash! Ano nga kayo ng Minsita? Pero wala lang naman nagagawa yun! Kumapalagpalag na ngayon dito ang mga miyembro, Benny. Carl TZ blazing the wet and edges. Got the hula ito si Kid. Monster kill for Carl TZ. At Brady Sports. It's looking real, Philippines. Yung World Championship natin. Buhay pa rin si Tayo ang lamang. Pero lalaban pa rin ang Bren. Disiplina lang para matapos ang laban. Oh my. The play here from Bren Esports. Yung diversion dito ni Few. Ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito for Burmese School. Hindi nila alam kung saan sila pupweso. Hindi nila alam kung gogo ba doon yung Braille Esports. And somehow, itong bato na to, ultimo siya yung bato, pero ang lambot! The Lord is here. And Braille Esports, they smell blood. 6K hindi nila. Si Flap TZ kumukulong ngayon. Dumenterecho na. At Braille Esports, kinukuha nila yung mga tore dito. Bottom tower. Na para sa Burmese School. Ultimate sa kong nakumita. Si Pio, ano po first time? Si D sa likod. Pero ito si Ribo. Si Kuya mo, Ribo. With the Zaman Force, Few, Lusty, and Kat Easy so got, That's gonna be a two for one trade. God like Kat Easy. Oh! Big duet! Kat Easy! Double kill! BMI! And the Rata! Philippines! Brand new sports! A big young world champions! Brand new sports! Well, I think we're gonna be head!